வெல்கம் டு செவன் மினிட்ஸ் சீரீஸ் இந்த சீரீஸில் எல்லா கான்செப்டையும் ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ளே படிக்கிறது தான் நம்மளுடைய முக்கியமான மோட்டோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னன்றதை டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம பேசக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்ல சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் அப்படின்றது வந்து நமக்கு ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் பிகாஸ் இது டுவெல்த்துக்கும் நமக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் ஸோ இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்குலர் மோஷன்ல இருக்கும் போது நம்ம இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் அக்சலரேஷனை வந்து நம்ம பேசுவோம் அப்போ சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்க இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சர்க்குலர் மோஷனை அட்டைன் பண்ணுது அப்படின்னா இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா அப்ப இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ரேடியஸ் இதனுடைய பொசிஷன் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தீட்டால இருக்க போகுது ஸோ லெட் எஸ் இமேஜின் இப்போ இங்கதான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சர்டின் டைம்ல வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் கடந்து போயிருச்சு அப்படின்னா இதனுடைய பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆர் ஒன் அப்படின்ற பொசிஷன் இங்க வந்து ஆர் டூ அப்படின்ற பொசிஷன் எடுத்துப்போம் அதாவது டூ டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ் அவ்வளவுதான் ஸோ வென் தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் த பொசிஷன் ஆப்வியஸ்லி தெர் இஸ் அ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சேஞ்சஸ் ஆல்சோ ஸோ டெல்டா எஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ சேஞ்ச் இன் அப்போசிஷன் ஸோ நம்ம ஆர் எடுத்துக்கிறதுனால இந்த டெல்டா ஆர் அப்படின்னு கூட நீங்கள் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சர்க்குலர் மோஷன் ஸோ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமான ஒரு மோஷன்ஸ் இருக்குது சர்க்குலரில் அப்போ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஒரு சர்டைன் டைமில் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணும் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இதே வந்து நான் யூனிஃபார்ம் சொல்லும்போது டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இல்லை சேம் டைம்ல டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் இல்லையா ஸோ அது வந்து நான் யூனிஃபார்ம் ஸோ இங்கே யூனிஃபார்ம் சொல்லும் போது ஒரே டைம்ல ஒரே மாதிரியான டிஸ்டன்ஸ் வந்து எந்த பொசிஷன் எடுத்தாலுமே நமக்கு வர்றது தான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆப்ஜெக்டுடைய வெலாசிட்டி வெக்டார் அதாவது அதனுடைய டைரக்ஷன் வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் பட் அது யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்றதுனால அதனுடைய வேகம் வந்து மாறாது அதாவது ஸ்பீட் அதாவது மேக்னிடியூட் ரிமைன்ஸ் சேம் பட் இட்ஸ் டைரக்ஷன் வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் அப்படின்றது தான் நம்ம யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் சொல்றோம் அப்போ டைரக்ஷன் சேஞ்சஸ் ரைட் டைரக்ஷன் சேஞ்சஸ் மேக்னிடியூட் அதாவது அந்த ஸ்பீடு வந்து டசன் சேஞ்ச் ஸோ இட் ரிமைன்ஸ் சேம் அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணலாம் அண்ட் இதே விஷயத்த நம்ம வந்து கொஞ்சம் இன்னும் டீப்பா பேசணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டூ டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ் இல்லையா ஸோ லெட் எஸ் ஏ எனக்கு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இந்த பாயிண்ட் எடுக்கும்போது என்னுடைய வேகம் வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் எடுக்கும்போது என்னுடைய வேகம் இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த பொசிஷன் எடுக்கும்போது இப்படி தான் இருக்கும் இதனுடைய டேரக்ஷன் அந்த வெலாசிட்டியுடைய டேரக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு இப்படி தான் இருக்க போகும் ஸோ இந்த இந்த பாயிண்ட் எடுக்கும்போது இப்படி போகும்போது இந்த பாயிண்ட் எடுத்து என்னுடைய டேரக்ஷன் இப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் திங்கில் எடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்டன் டைம் ஆகும் சேம் டைம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சேம் டைம் அப்போ இந்த வெலாசிட்டியுடைய ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு ரைட் இது வந்து பொசிஷனுடைய ஆங்கிள் அப்போ ஒரே டைம்ல ஒரே மாதிரியான டிஸ்டன்ஸ் தான் கடந்து போக முடியும் பிகாஸ் இட் இஸ் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்போ இந்த இடத்துல என்னுடைய பொசிஷன் வெக்டர் ஸோ லெட்டஸ் இட் திஸ் இஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் இதை வந்து நம்ம ஆர் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆர் டூன்னு வச்சுப்போம் இதனுடைய சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இந்த டெல்டா ஆர் தான் இது ஆங்கிள் இதே வந்து என்னுடைய வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது இந்த வெலாசிட்டி இந்த பாயிண்ட்ல எப்படி ஒன்று போயிருந்தது இந்த பாயிண்ட்ல வந்து இப்படி ஒரு வெலாசிட்டி போயிருந்தது இதனுடைய மேக்னிடியூட் ரிமைஸ் சேம் இதனுடைய டேரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் அண்ட் வெக்டர் இங்கே இருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளும் சேம் தான் ஸோ இது வந்து வி ஒன் வச்சுக்கலாம் இந்த வி டூ வச்சு இதில் டெல்டா வீனு வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ சென்ட் இஸ் இஸ் சின்ஸ் இட் இஸ் சிமிலர் ட்ரையாங்கல் அப்படின்றதுனால ஆப்போசிட் அண்ட் பை ஆப்போசிட் அட்ஜஸன் பை அட்ஜஸன் அப்படின்னு நம்ம பேசிக்கலாம் அப்போ இன்னும் இது சிம்பிளாக இருக்குனா ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸன் ஸோ வீர் இட் இஸ் யூனிஃபார்ம் அப்படின்றதுனால என்னுடைய ஆர் ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு ஆர் டூ விச் இஸ் ஆர் அதே மாதிரி யூனிஃபார்ம் மோஷனில் அப்போ வி ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி தான் அப்ப
இல்லையா அப்போ இங்கேயுமே டெல்டா டி எல்லாம் டிவைட் பண்ண போகிறோம் அந்த போது சைடு அப்போ டெல்டா வி பை டெல்டா டி விச் இஸ் நத்திங்கே சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்படின்றத நம்ம அக்சலரேஷன் சொல்லுவோம் அப்போ ஏ அப்போ இது என்ன சொல்லிட்டு அக்சலரேஷன் சொல்லிட்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டெல்டா ஆர் பை டி அதாவது பொசிஷன் வெக்டார் இல்லையா ஸோ சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் பை டைம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் நத்திங் பட் வெலாசிட்டி அண்ட் தென் ஹியர் யூ ஹாவ் வி அப்போ வி ஸ்கொயர் பை இந்த ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம இன்னொரு விஷயம் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக படிச்சிருக்கோம் டேஞ்சென்ஷியல் அக்சலரேஷனில் ஒரு டேர்ம் நம்ம பயன்படுத்திருப்போம் அது என்னது என்னுடைய டேஞ்சென்ஷியல் அக்சலரேஷன் ஆர் ஒமேகா அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அந்த இடத்துல லீனியர் வெலாசிட்டிக்கும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரிலேஷன் நம்ம படிச்சிருப்போம் என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா இது ரொம்ப முக்கியம் லீனியர் வெலாசிட்டிக்கும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கும் இருக்கிற ஒரு ஒற்றுமை தான் இந்த ரிலேஷன் சொல்றது அப்போ வி ஐ கேன் ஆல்சோ சே தட் அஸ் ஆர் ஒமேகா சின்ஸ் இட் இஸ் அ ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் அண்ட் இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் டிவிஷனில் எனக்கு ஒரு ஆறு இருக்குது அதையும் ஆறு அப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆறு இங்கே இருக்கிற ஆறும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ வீ கேன் ஆல்சோ சி ஆறு ஒமேகா ஸ்கொயர் தான் உங்களுடைய அக்சலரேஷன் இருக்க போது ஃபார் சர்க்குலர் மோஷன் ஸோ வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்றது சென்ட்ரி பட்டல் அக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்லலாம் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போது எம் ஏன்றது என்ன வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்போ இது என்னது சென்ட்ரி பட்டால் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு ஒரு நெகட்டிவ் சைனை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் நெகட்டிவ் சைன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா என்னுடைய வெலாசிட்டி வந்து டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர் என்னுடைய அக்சலரேஷன் வந்து டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க பிகாஸ் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பாருங்கள் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி இதுதான் என்னுடைய ரிசல்டன்ட் இந்த இந்த பொசிஷன் எடுத்திருக்கேன் இந்த பொசிஷன் ஸோ ஒன்று இப்படி போகுது ஒன்று இப்படி போகுது நல்ல பாரு ஒன்று இப்படி போகுது ஒன்று இப்படி போகுது டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் அப்போ என்னுடைய வெலாசிட்டி ரிசல்டன்ட் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ என்னுடைய ரிசல்டன்ட் எங்கே இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் என்னுடைய சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி விச் இஸ் சம்திங் பட் யூர் அக்சலரேஷன் வில் பி டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர் அதனால தான் எல்லா இடத்துலையும் தி வில் ஆட் நெகட்டிவ் சைன் இப்போ உங்களுக்கு ஏன் வந்ததுன்றது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதாவது இருந்தது அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதி